こんにちは、赤星インコチャンネル、ゆめです。もうすぐ、今年も終わってしまいますね。皆さんは、どんな一年だったでしょうか。今回の動画は、ゆめでは珍しく、長い動画になりますが、いつもの物語動画ではないので、気軽に聞いていただければ、嬉しいです。初めて、この動画をご覧になった方へ、ご挨拶を。はじめまして、ゆめと申します。我が家は、赤星インコと生活をしているのですが、そのうちの子たちの物語情報妄想を動画にしている番組ですたまにこうしてラジオ風な動画もお送りしていますので興味がありましたら動画をご覧いただけると嬉しいですそれでは今回のテーマですが夢の私から伝えたいこととして3つの項目でお送りしたいと思います1つ目が今年のご報告2つ目が今後の予定とかのお知らせ3つ目がワールドカップでの日本サポーターがゴミ拾いをした件で私が思うことです。それでは今年のご報告ですが今年はちょうど100本の動画を配信させていただきました。今年の視聴回数が64万4000回再生でチャンネル登録が1771名の方に新規登録していただきました。多くの方にご視聴いただき本当にありがとうございます。今年一番視聴していただいた動画は、そして母になる、チョビの17日間の育児日誌で、36万再生回数でした。この動画は、昨年発表した動画ですが、トータルで、142万再生回数を突破しました。本当に、ありがとうございます。今年、配信した動画の中では、ゴミ箱で生まれた鳥、羽がなくなっても、飛べない鳥の成長記録、チックス、で、3万4千再生回数でした。ご視聴いただき、本当にありがとうございます。今年を振り返って、挑戦したことがありました。それは、テキストのみの動画から、音声を入れて動画を作ることでした。配信当初から、音声を入れる動画は考えていたのですが、録音環境とか、機材とか、いろいろと難しく、それよりも、私の喋りが下手すぎて、2本ほど、私のナレーションを入れた動画を作ったのですが、グダグダで、いまいちでした。その時に、ボイスボックスというテキスト読み上げソフトを見つけて、使用させていただきました。私は、自分が話すよりも、上手にナレーションしてくれて、満足しているのですが、皆さんはいかがでしょうかこの、ボイスボックスのおかげで、ラジオ風の動画を作ることができたので、良かったと思っています。では、二つ目の、今後の予定とか、お知らせですが、まず、年末にゴミ箱で生まれた鳥、羽がなくなっても、の、リメイク版をお送りします。今回はナレーションを入れてお送りしますので、少し雰囲気が違う動画になっていると思います。ぜひご覧ください。それと、来年ですが、YouTube ショートを始めます。1分以内の短い動画で、今までの動画の切り抜きや、Twitter でお送りした動画を配信する形になると思います。不定期配信になりますが、お楽しみにしてください。いつもの物語動画は変わらずに、毎週土曜日に配信します。短い動画のミニ夢も不定期ですけれど、引き続き配信します。それと、情報系や、私の思っていることをお送りする、ラジオ夢も不定期ですけれど、引き続き配信していきます。来年もよろしくお願いいたします。それでは、三つ目の、ワールドカップで日本サポーターがゴミ拾いをした件で、私が思うことですが、まず、この件を詳しく知らない方へ、説明すると、ワールドカップでの試合終了後、日本のサポーターが、感染していたスタンドのゴミ拾いをし始めたのでした。この模様が、世界のメディアで取り上げられ、話題になったのです。私の知る限り、8年前のワールドカップから、このゴミ拾いをしているのを、覚えています。それで、日本の方からこのサポーターの行動についてそんなことを日本人がする必要がない清掃員の仕事がなくなるなど意見が出たのですこの意見を聞いた時私は率直に思ったことが自分の仕事を余分に増やされたら激怒するタイプだろうなと職業差別はやめてほしいと思いましたが今回はその説明をすると話がそれてしまうのでやめておきます私にとって大切なことはなぜゴミ拾いをし始めたのかです。多分、私が思うには
感謝の気持ちが現れたのだと思っています。全世界に感謝を表す言葉としてありがとうという言葉があります。けど、日本には感謝を表す行動としてお金を払うチップという風習がありません。なので、別の形で感謝を表す行動をするのです。それがゴミ拾いになったのだと思っています。例えばホテルに泊まった時とても良いサービスを受けて気持ちよく過ごすことができたら少しでも部屋を片付けてチェックアウトしようと思ったことはありませんかこれが感謝を表す行動ですもしとてもサービスの悪いホテルに泊まった時散らかしたままの部屋でチェックアウトすると思います日本には立つ鳥跡を濁さずということわざがあります意味は立ち去るものは見苦しくないよう、きれいに始末をしていくべき、という戒しめ。また、引き際は美しくあるべきだ、ということ、です。お世話になった方々へ、感謝を表す行動をしなさい、という意味だと、私は捉えています。ワールドカップになると、数万人の関係者がいて、大会を開催しています。一番最初に、ゴミ拾いをした方は、大会を支えていただいている方々への、感謝を表す行動、だだったのだと思いますそしてその行動を見た方が感化されてゴミ拾いをする方が増えていったと考えていますその姿を見た海外メディアが称賛する報道をしたのでした FIFA 公式の Twitter で試合後の日本チームのロッカールームの写真を投稿しました写真は「ありがとう」と書かれたメモと折り鶴が置かれていてロッカールームはきれいに清掃されていましたそのフィファのツイートにはどうもありがとうとありました。日本チームの感謝する気持ちが被災者に伝わったのです。もしこれがありがとうと書かれたメモだけでロッカールームが汚れていたら感謝の気持ちは伝わらずフィファはツイートしなかったでしょう。クロアチアと日本の試合終了後森保監督がスタンドに残ったファンに向かってお辞儀をしました。この感謝を表す行動に対して FIFA は日本代表とファンに対して胸が張り裂けるような思いです。ワールドカップに即席を残してくれてありがとうございました。とコメントしました。感謝の気持ちを伝えて感謝の言葉をいただいたのです。これが立つ鳥跡を濁さずだと思います。後日、クロアチアとブラジルの試合終了後、クロアチア代表のダリッチ監督がファンに向かってお辞儀をしました。この行動は母国のファンから称賛されました。ダリッチ監督は森保監督に感化されたかどうかわかりませんが、これは日本の文化、風習の押し売りではありません。感謝を表す行動をしたのです。では、私に置き換えると、多くの方に動画を視聴いただいています。また、高評価、コメントも数多くいただいていて、私にとって心強い励みになって、3年も続けることができました。本当に感謝しかないです。いただいたコメントに、ありがとうを表すハートマークをつけることができるのですが、ハートマークだけだと感謝の気持ちが足りないような気がして、ありがとうございます、と返信させていただいています。感謝の言葉だけでなく、私にとって感謝を表す行動は、より良い動画を作って見た方に感動していただくことが、感謝を表す行動だと思っています。まだまだ拙い動画ではありますが、少しでも努力し、4年目になる来年も動画配信をしていきますので、よろしくお願いします。最後に、私から皆様に伝えたいこと。ご視聴いただき、本当にありがとうございます。夢でした。